おおそれはゾーロの鎧かやはりその鎧は君にぴったりだなゼルダ姫の創作にもきっと役立つはずだ、うん、それでそのゼルダ姫創作についてたが俺の知ってることが役立つかもしれないあなんか知ってんの聞いておきたいことがあれば何でも聞いてくれジアートについて学者のジアートには遺跡の破片や空に関わる歴史書を調べてもらっているんだあそうやって言ってたなさっきもしゼルダ姫の行方が空の浮島や遺跡と関わりがありそうな話を聞いてみるといいジアートはここから北西にあるトトコで調査を続けているはずだぞオッケー。えー、ヘドロについて厄介な代物だぞこうして水を操る俺の力でヘドロと綺麗ヘドロが全然言えないヘドロと綺麗な水と分けているんだがずっと続けていなければ汚れた水が外に流れ込んでみんなが苦しむことになる大変だなだから今俺はここを離れるわけにはいかないんだあーじゃあヘドロをなんとかしないとシドと冒険はできないってことかヨナについてヨナさんは俺の幼なじみで言い名付けだぞ聞いたよヨナから昔はよく互いの里を訪れたりもしてたがいろいろあってしばらく会えなくてな今回は久々に遊びに来てくれていたんだがこんな状況になってしまったせいで話もろくにできてないんだ里に来てからずっと俺やみんなのことを助けてくれていて本当に頭が下がる思いだぞ、うんリンク、君の調査を手伝えないのは心苦しいが何か進展があったら俺にも聞かせてくれああ分かったじゃあその北西のトトコってところに行けばいいのかここらへんんかここっぽいな北西だよね北西でしょあったわじゃあここ水色じゃあ行ってみるかそのどうしたうちの娘が遺跡の調査隊に抜擢とは後でちょっと様子を見に行こう。あ、そうなんだ。おっと、気がつかず失礼したぞら。僕が知ってることであれば。あー、まあまあまあまあ、いいわ。今回は話をガンガン進めてって、ゾーラの、ゾーラを助けよう。こんな状況だもんね。あの水色のところに、あー、敵もいるな。あ、ここがトトコかな。うわ。まさにここに落ちているなリンクが上まで行って何かしてやればいいってことかなジアートってやついるジアートっておっさんやーばこれえぐっうわーチューチューゼリーよあーでもなんともなんねんだうわ気持ち悪そう気持ち悪そうよいやー大したことはできねえけどいやてかゾーラの町に来る前にも、放水線をめっちゃ使っちゃったけど、あー待て待て待て、俺の放水線ダメだいや、ヘドロに<笑>埋もれてしまう。いや、こりゃ強えな。確かに。しかも、くっつけることとかもできねえからな。出しては見たけど何の役にも立たねえいや多少でもシドの手助けしてやりてえけどなすげえ流されてくここに放水線を置いて行けいやこんなんじゃ何にも役に立たないなまあ一家ジアートってやつを探すかどこら辺にいいんだろうあ、お前ジアート、まさか。よ、古代ゾーラの石碑。ねえ、このいかめしい様式、荒波を思わせる書体。これこそはるか昔、我らゾーラの祖先が書き残した古の石碑。空魚の地に立ち、雫が水の架け橋の。うめ、これじゃ全然読めんだろうな。やはり読めぬか、む。あ、どっかにあんのおう、リンクではないか。あ、ジアートってあれあのミファーの時にめちゃくちゃ敵対視してきたやつかな。気がつかず悪かったそれ。いやしかし聞いてくれこの大発見。これは孫をことなき古代ゾーラの石碑。しかも空に関する記述がありそうなのだ。なるほど。ただ肝心の石碑が欠けてしまっており、全容がわからぬゾーラ。なんとかして解読できればよいのだが、参ったゾーラ。え、どっかに落ちてるってこと割れた石碑。まあ、丸ごと抜けてそうだからな。えヘドロの中とかあなんかあ石碑っぽいやつあるぞえ石碑っぽいやつあんじゃん
ヘドロに埋まってんだあオッケーオッケーじゃあチューチューゼリーでもパッて投げといてあえチハートめっちゃ近くにあったよお前盲目すぎんかさすがにジアート気をつけて多分これだわ見つけた見つけたいやお前すぐそこにあったぞ視野狭くないではめ込めば読めるジアートなんと石碑がリンクよ感謝するぞら気にすんな読んでみてうわ読める読めるぞらそれそうだろそら魚の地に立ち周囲を見よさすれば宙に浮く岩岩に雫が見えるだろうその雫王の証で射抜く時水の架け橋のありか示さん王の印これ我らゾーラ族と空の民つなぐものなりやっぱ空の民っていろんな種族とのつながりがあるんだ素晴らしいまさしく空へ行く方法の手がかりになりそうぞらしかしこの文自体が謎かけのようになっておる一難去ってまた一難ぞら王の証というからにはまずはドレファン王にお話を聞くべきかあドレファン王いるのそろそろヘドロの調査から里へ戻られてる頃かとは思うが王の証ねあんで空魚の地に立ちっていうのは何なんだろうねまあゾーラの里戻ればいいのかそれでいいのかあ水の実とかたくさん置いてあるの調査かジアート殿が騒いでいるなまあ理由を聞いたところで私のような兵士にはわからない話だろうがドレファンをドレファンドレファン様を探しているしばらく前ヘドロ調査に出られたと聞いたがただ私は護衛としてここから動いていなかったからな、うん、もしかしたらドレファンさんもあオッケーそろそろ里に帰ってるえこの辺に祠らない絶対ここに戻ってくると思うんだけどまたいや祠あるけど結構遠いなじゃあ届く周辺にはないのか祠が祠らしき存在はえライデングリオクいるし<笑>あそこの祠取ったとしてもそんな距離感変わんないしまあゾーラの里戻るか<笑>あれジアートあジアートじゃねえんだモルデン里の近くの水の実は取り尽くしたが人が足を踏み入れぬところなら実っているだろうああドレファンを知らないドレファンを確かヘドロの調査に出られていたなただ里より南側に行かれたとは聞いておらん探すなら他は当たるぞえ里じゃねえんどっかにいんのドレファンをゾーラの里まで来たけどあそうだそうだじゃあオパール見てみたら水の力を宿すと言われてるのでちょっと杖にサファイアの杖大杖なんだあこっちも大杖だっけ大杖だいやもったいないけどどうせ多分いっぱい使うと思うんでちょっとオパールの杖作っとこうかなっ水の大杖オパールの大杖これあったらめっちゃ楽だもんね大杖はやっぱ体験みたいな意味なのかなヨナに聞いてみようヨナにヨナいるわあドロドロやササノくん心配だよササノくんどうしたわわびっくりした気が紛れるかなって思ってお散歩してたらいつの間にかぐるぐる回ってみたいですかわいいなあここはササノくんと一緒によくお話ししてた場所えササノくんって何そうさハイリア人のササノくんとっても仲良しなんですあそうなんだでもお空からヘドロが降ってきてから約束した日が過ぎてもゾーラの里に来てくれなああいつかゾーラの里の前にいたあいつ約束があるんだってやつ今までこんなことなかったからとっても心配でもお外はヘドロだろあオッケーオッケーじゃあヘドロがなくなったらお前たちの約束も果たされんのかわそっかそっかいやそっかなんとかしてやりてえなびしょびしょだなゾーラの里はこんばんはリンクさんえー、ドレファン王は王はヘドロについて調べるため自ら里を出ていらっしゃるんですあまだ戻ってないの今は人手が足りないからってふふ<笑>やっぱり似た者親子ですよね確かにね自分が何とかしようってやってるもんねシドもそんな頼もしい王様だから皆さんお帰りを楽しみにしてるんです
子供たちなんて王の真似集まってはよくドレファン様のモノマネをしてますよドレファン様の真似だったえー、そうなのえじゃあ何ドレファンの居場所って分かんねえのマジえこんな広大な土地からようドルファン知ってるお前えドルファンはどこヘドロ調査に出られてたけどそろそろ王のもあ戻られてんのドルファン王が外に出られてからというもの王のまますっかり子供の遊び場だよ子供は危険な場所で遊ばせないためにもシド王子のおぼし飯でさそうなんだこれには親御さんも一安心だし、無用な被害も出ないし、ヨナ様の負担も減る。え、王の間に戻られてるって言ってるけど、別に戻ってないっていうことえ、よ、お前ら、ドレファンをパンチ、そして結構強いぞ、強いんだ。ジャブブフフフ。<笑>わあ、やられたー。かわいい。ヘドロドロドロなの。何こいつら。グヌヌ深く卑怯な魔物め、ドレファンやられてないこうなっては仕方がない秘密の場所に隠れるぞよどこその場所はうんなんだよ兄ちゃんドレファン様ごっこなら満員だから入れないぞいやいいよいいよ見たい続きができないからあっち行ってくれあなるほどね隠れなきゃいけないってことかえ上から聞くのかそれとも下から聞くのか背後とかかえドレファン様ごっこやってほしいなあ、滑るんだ。大変だな。ここら辺なら、ドレファン王のピンチだ。って言ってるな。え、こう隠れてるけど。あ、聞くってあるわ。やったか。だがヘドロでドロドロ深く取ったぞよ。ド,ドレファン様、ひとまず、えっと、あの場所に身を隠しましょう、ゾラ。あの場所おい、ちゃんとやれよ。やっぱり、ムズリ様と魔物の一人二役なんて僕には無理だよ、ムズリ。ねえねえ。ルラチュウねずっと気になってたんだけどドレファン様が隠れてる場所ってどんなとこなのかな<笑>俺知ってるぜ前にドレファン様に聞いたことがあるんだえっと確か清流の御所って言ってたかな清流ってことはやっぱり綺麗な水が流れる場所なのかな最近里の周りの水はほとんどヘドロで汚れちゃってるけどおい雷獣山と里の間のどこかに今でも綺麗ああそうなんだしかも秘密の入り口が滝の裏にあるとか。えぇ、ー。オッケー、探してくるわ。それは誰にも言っちゃいけないって、ムズリ様が。大丈夫だって誰も聞いちゃいねえよ。それは早く続きやろうぜ。えぇ、ー、もう別の遊びしようよ。飽きてんじゃん、ドレファンを動く。ごめん、俺聞いてたわ、お前ら。ありがとう。え、じゃあその、雷獣山ってのは、シドがいたところ。だからここと里の間だからこの辺三河湖とかルル湖とかどっちかあルル湖がさ確かさここは水がとても綺麗な場所とか言ってるやついたな滝の裏ねあったっけそんなここに道はないな、まあ、とにかく全ての滝の裏を見ればいいだけの話だよねいや全然スイスイ泳げん滝の裏に入っては見たがあなんかあるわえ滝の裏発見した清流の御所見つけたわここだったんかいルルコと思ったけどえじゃあここは水が綺麗な場所なのかまあ行ってみるか登ろうえいるドレファンえドレファン何してんのお前え、どうしたえむ、何やつむずりお、お前はリンクではないかどうやってこの場所を見つけたのだ一体何を企んで企んでねえよお前らを助けに来たんだけどわあ、どれファン待てむずりそういうことかみんなにちょっと自分がやべえみたいな状況を見せないようにしてんのかいきなりそれではリンクも何が何だか分からず驚いておるではないかどれファンお前何があったひさしいなリンクゼルダ殿と共に行方不明と聞いていたが何故ここにお前らを助けに来たなんとそのようなことがそなたとゼルダ殿にゼルダ姫はこう突然と消えただと嘘をつくななんだお前全部否定から入ってくんな嫌な大人ハイラル城の異変が起きた直後わしらはこの目でゼルダ姫を見たのだ落ち着くぞよムズリ
リンクの瞳は嘘をついておらん。変わらず、我らゾーラ族の友のままぞよ。当たり前だろ。きっと何か事情があるに違いない。リンク、まずはわしらの見たゼルダ殿についてと。なぜわしがこの清流の御所に身を隠すことになったのかを聞いてほしいぞ。あ、聞こう。ゼルダ殿との遭遇したのはハイラル城の浮上した直後。空に現れた浮島、降り始めたヘドロや遺跡の破片、それらを調べようとわしとムズリが里を出た時のこと。ヘドロの魔物を従えたゼルダ殿が空から舞い降りてきたのだ。それやっぱゼルダじゃねえんだ。そしてあろうことが我らにその魔物を消しかけてきたぞよ。ああ、そっか、だからムズリもそういう喧嘩越しできてんのか。見事ドレファン様はその魔物を撃退なさったが、戦いの中でヘドロに侵され。気づけばゼルダ姫は姿を消していたぞ。ゾーラ王不詳の原因はゼルダ姫のご乱心。そうと知られれば大混乱は避けられぬ。ああ、俺らのことも、里のことも考えてのこの行動か。そのためこの清流の御所に一時的に身を隠されていることになったのだ。あ、だからそれをシドだけが知ってて、まあ里のみんなに清き水を流すっていうのもあるし、ドレファンのためにもやってたりするのかな。そなたの話ではハイラル城の地下でゼルダ殿は突然と消えたというが一方でこのゾーラの里付近にも現れさらには魔物を消しかけてきたますますわからぬがしかしゾーラに限れば確かなことは一つだけあるすべては空から降ってきたということぞよこの災いヘドロも魔物もゼルダ殿さえもなやはりすべての謎の答えは空にあるのかもしれんシドも遺跡に詳しい学者のジアートに調査を命じておったな進展はあったのだろうかあ,あったよ一応なんとすでにジアートと話しておったか復元した石碑に書かれていたという王の証しうめ確かに知っておるとも王の証しとはゾーラ王の鱗のことなのだイニシエの儀式ではそう呼ばれたと聞くがどう使っていたかはもう知る者はおらぬしかしわしの鱗が役に立つのなら掘れ持っていくといいえそんな取り外しできるようなものなのこの程度遠慮はいらぬ足りなくなったらまた取りに来るがよいぞ。笑い方。王の鱗かける五。歴代ゾーラ王の額に生じる特別な鱗。見る角度によって異なる輝きを放つ。古くはゾーラの祭人で用いられた。へえ。しかし、わしもあのような魔物に遅れを取るとはもう年ぞよ。そろそろシドに王位を譲ることを考えてもいいかもしれん。確かになんか。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの時に、まあ、今回もゾーラの里に来る前に石碑を2つだけ僕は読んだけどあそこに確かドレファン王の勇士みたいな戦っては負けなしみたいなことが確か書いてあったよドレファン様まあそれもこのヘドロ騒ぎが落ち着いてからの話ぞよシドにはわしのことそしてこの王の鱗のことを伝えてくれわしのことは心配いらぬお前のすべきことをせよとなわかったえせっかくならさ、王の鱗をさ、どうせ、もうここは、杖を使おう。魔法の大杖にさ、つけたらどうなのどういう能力になるんだえ、ただただ鱗がついただけか。あ、鱗がついただけだ。やっちまった。<笑>なんだそっかそっか。いや、一個無駄にしまったぜ。鱗をもう一個もらえる。一個使っちゃったんだけど、もしも五個使わなきゃいけないんだったら。<笑>おお、リンクよ。それはゾーラの鎧ではないか。そなたによく似合っておるぞよ。それで鎧を見せに来たわけではあるまい。あー、王の証についてあー、そういうことか。ゼルダについて。ゼルダどのとの遭遇したのハイラル城が浮上した。あー、でもこれ聞いたやつだよね。そっかそっかじゃあなんか鎧むそれはゾーラの鎧そうか無事に直せたのだな確かにお主はその鎧にふさわしきものだがドレファン様に魔物を消しかけたゼルダ姫の剣があったばかりではまあまあまあいやムズリの気持ちもよくわかるお主の言うことをにわかに信じるわけにはいかのだすまんいやー事情があるならそうやって言ってくれ先に嫌なこと言おうとしてたわじゃあここ登ってまあシドンとこ行けばいいんでしょあなんかいろんな場所行けそうだけどでも滝登りって途中で降りれないもんね確か清流の御所
。まあ、とりあえずシドに報告か。よし、シド。調子はどうだおう、リンク。ゼルダ姫捜索について何か進展はあったかお何父上が魔物に襲われていただと。あ、知らなかったんだ、シドも。しかもそれを消しかけたのはゼルダイム。一体どういうことなんだいや、今は父上の言葉を信じ、過度な心配をするのを予想、うん。リンク、父上のことを教えてくれてありがとう。空から降りてきたゼルダ姫のへ、ゼルダ姫に魔物ヘドル。俺と君の目的は同じく空にあるようだ。そして石碑に記されていたという王の証が父上の鱗ということも分かった。残る謎は空魚の地、宙に浮く岩岩とそこに見えるという雫か。空魚の地位に立ちというからにはどこかの場所を示しているのだろうか、うん、そうだなまずは空魚の地を探し出せればこの雫というものについても見えてきそうだぞリンクもしあオッケーじゃあ空に行けってことあそこにたどり着けってことなんとかしてわあヘドロ邪魔邪魔だけどこれやあめっちゃいいじゃん水の玉あ今のか分かった分かったこいつだな落ちましたね今お前か落ちてきたのはじゃあちょっと行ってくらシド任せろゾーラ族は俺が守る水がどんどん落ちてるあ上へたどり着けたなで雫ってのは何だ空坂のめっちゃ上まで行くじゃんこれえそんなにすげえ上まで来たあでもそっち側からもなんか落ちてんなえどっちが正しいんだ空坂なとはここっぽいっちゃここっぽいよなだって戻れこさえあれば来れるって時点で魚林舞う島ほうというとここなんかあると踏んできているが水がはじけるもう謎解き始まってますかまさかいやこれさ杖がいくらあっても足らんくないあーなんか確かに浮いてはいるなたくさんどっかに鱗を打つのかな王の証をえ何すりゃいいんだえこの真ん中に捧げるとかそういう話置いてみるかちょうどこの辺に王の鱗置きました意味ないっすね<笑>空魚の地に立ち周囲を見よさすれば宙に浮く岩岩にあ、でも、岩岩は宙に浮いてるな。雫が見えるだろう。その雫、王の証で射抜くとき。ああ、オッケーオッケー。雫の形があったりするってことか。どっかに。え、この大量の岩の中から。本当にあるそんなの。雫っぽいやつ。え、普通の岩みたいなのしかないけど。わかったわかったわかった。あ、これだここ、ここ。ここめっちゃ、しずくに見える。ちょっと待って、ちょっと待って。そっか。さらに高台に立たなきゃいけねえんだ。多分あの一番上だな。いや、なんとなくしずくに見える。ここだけ。ほら。あ、ここだ重なるとしずく。言い抜いてやろう。え、しずくに打てとかそういう話だったよね、確か。宙に浮く岩岩に雫が見えるだろう。その雫、王王の証で射抜くとき、水の架け橋のありか示さん。これ、我らゾーラ族と空の旅つなぐものなり。ここだ、じゃあ。あ、合ってる。竜の涙みたいだな。あ、今示してる。なんだこれは。俺が撃ったやつか。演出入ったな。そこね。わ、運が良かったな、なんか。え、めちゃくちゃ運良くないこれ。<笑>空への手がかりコンプリート。オッケーオッケ
ここから抜けていけばいいんだいや簡単だったんだないやそうなんだよなこれああなるほどねいや面白いこれは任せろ今から助けてやるからなシドこのヘドロとかをすべてきれいにしてな,なんかいいなここらへんすべてきれいにしてやるちょっとここ登りたくなっちまうなここが雷獣山ってとこかミファー公園あここミファー公園かえお前友達のとこに行きたいのマジかどこ友達いや友達ヘドロで侵食されてるよ絶対お前ヘドロに入れたらどこなんだろうなんも言わヘドロの上で立ってる立ってる頑張れ頑張れいやお前強く生きろよじゃあまあ行ってみるか今コログの相手なんて知ってる場合じゃねえでもなんだ影が。関係ねえかこの影がちょうど今とかだったりする東の貯水湖ここ何があるんだキラキラはしているがえな何もねえなんてことないよなあシドに知らせなきゃいけないのかえこんなキラキラしてんのにここシドに知らせよ死ぬこのままとあれシドはあお前シド以外もできんの、うん、面と向かってまっすぐにお話しすることが今のお二人には必要なことなのでしょうこのヘドロ騒動でバタバタしっぱなしでしたからあお前もできるんだその力ヨナさんえ大丈夫えラブロマンスが始まりそうになってるどうしたヨナさんどうしてここに、うん、シド君に相談があってきたの私ずっと考えていたんだけどああごめんリンクさんえ邪魔だったかな僕おおリンクどうしたんだ何か分かったのか分かったよ多分俺一人じゃいけない、うん、古代の石碑の謎が解けて光の柱が現れた石碑にあったことが正しければその場所を調べれば空への道が現れるのかさすがだなリンクこれは大発見だぞねえシド君私その光の柱の調査にはシド君も一緒に行くべきだと思うどうした今までずっと考えていたのあなたがもっと自由に動けたらってシド君とリンクさんが力を合わせればきっとこの危機も乗り越えられるはずよそっか以前はそうだったようにってことねそれはそうかもしれないがどうしたの一体何を迷ってるのいや何どうしたなんだヘドロライクミファー公園に現れしなんだこいつ初めて見るなヘドロまとった魔物まさかあれが父上を襲ったやつなのかシド君水は少しの間なら私の力でもなんとかなるわああそういうことかやっぱシドが一番そういう力に精通してるっていうか一番すごいんだ。頼んだぞ。リンク、一緒に戦ってくれ。任せろ。やつはヘドロで身を守ってる。厄介そうな相手だが、木を見て声をかけてくれ。俺の力で君に水をまとわせ、攻撃から守ることができる。え、そんなことが。武器を振るえば、まとった水を放つことができるはずだ。すごいな。シドの水を操る力、攻防一体ってことシドからオーラが出てると、あ、オッケーオッケー。の前にちょっと写真撮らせてもらうわ、ヘドロライク。え、でも多分全然余裕で勝てるぜこっちにはうわだろうな魔法の杖あるからシドの力いやでも借りようせっかくならおシド大丈夫かさあどうだこれが水の力よ
当たんねえ当たんねえからもうこれ打つしかないでもうこいつは瞬殺しよういや結構強えなあいけるのかいけるとあいけるんだろうな待てシド倒したのどこ行ったのこれ何この水この水を放ちたい俺もちょっと待ってちょっと待ってだからオパールの大勢がちょっともうわすごっすごっいやお前の能力がすごいだろこれは撃ってこいよエドロあーうわでシドの力を借りたいシドの力を今でチューリーナイスだがうわちょっとこれ当てたいんだけど<笑>当てたいんだけどどこ行ったあーなるほどねうわすごいねこいつでも全然難しくはないちょっと待ってちょっと待ってせっかくならシドの技を使いたい俺も頼むぞまずこいつの動きをしっかり避けてでポロンって出るからここを打つ<笑>いけ弱っシドの技の使いどこが難しいやったなリンク思い知ったかヘドロの魔物めみんなも無事か<笑>こっちは大丈夫よよかったヨナさんにもしものことがあったら俺はまた魔物が現れないとも限らないやはりヨナさんは里へ戻った方がいいあそっかヨナのことを案じてのこれなのかありがとうシドくでもさっきのリンクさんのお話貯水庫に現れたっていう光の柱それを調べればもしかしたら空から降ってくるヘドロの原因やゼルダ姫様の行方がわかるかもしれないのよね確かにやっぱりこうなったらここは私たちに任せてシド君も調査行った方がいいと思うの確かにここは俺たちに任せてお前は先に行けた確かに俺も一緒に行きたいところだがヨナさんたちをこんな危険なところに置いてはさっきを任せてくれたじゃない少しくらいなら私たちだけで大丈夫よそっかシドが優秀すぎてっていうか、まあ、正義感ってのもあると思うけど自分が何とかしなきゃモードに入ってんだしかしいやー時には人を頼った方がいいって絶対にそうやって信頼関係って生まれるしねシドくん私のことを心配してくれるのはすごく嬉しいわでもあなたはゾーラ族の王子いずれは里の人々を導く立場失うことを恐れてはダメ過去の自分を克服して何も恐れず前に進まなきゃあ,あそっかそっかミファーがいなくなったからいなくなっちゃったからもうこれ以上大切な人誰も失いたくないんだシドだが俺はでもみんなそうだよそんなああもうらしくないいやヨナいいなここは私に任せなさいシドくんはいつものように前だけを見て思うように進めばいいのヨナいいねいつもの俺らしく大丈夫私はいなくなったりしないからそうか俺は大切なものを失うことを恐れていたんだなそうだと思いシドらしくねえじゃん<笑>明るい分かったぞヨナ俺はヨナを信じるここは頼んだぞいやーシドっぽいじゃん行こうリンクああこれこれ懐かしい光の柱へ先に行ってるぞシドはああじゃなきゃなふふ<笑>やっと吹っ切れていつものシドくんに戻ってくれたよね彼は自分が大切なお姉さんを守れなかったってずっと悔いていたのそして今度は私のことを思ってくれて動けないでいただと思ったでもシドくんは私を信じてくれたやっぱり彼はこうでなくちゃねリンクさんシドくんのことよろしくお願いしますね任せてヨナいいなお前ふふ<笑>久々に見たな大きな声で盲信するシドくんの姿そうだよねなんかおおおおって感じになっちゃったもんねやっぱりシドくんはああでなくちゃあー任せてヨナいやヨナのこともだいぶ好きになってきたな<笑>大丈夫か王家の両手剣今はいらんわ行こう今は一刻を争うえじゃあもうシド先に行ってるってことだよねえシドどこに行ってんのもう下にいる
싫어 東シドあれシドかあ違ったあシドいるわじっとしてるお待たせシドうわようお待たせシド行くか あれがソラへ行くための手がかりかあお前にも聞こえるんだなんだったんだ今のはいや今のはね多分水の賢者のね声いや今それどころじゃないぞあの光一体どこから海底なのかな<笑> 俺に考えがあるどうしたキレがすごいあそうか浄化してんのか今あいいなシドうずしを起こしてる シドにしかできないね道は俺が作る飛び込め行くわかった頼むシドあじゃあこういうとこってなんか火炎グリオーク倒した時もさあったけど飛び込めばいいのかいやいいなやっぱ ここはゾーラ族の死とゾーラ族の死さゾーラの里の死とここは何だほう謎空間だな箱があるゾーラの剣いやこんなん絶対持ってこうぜせっかくならいや合剣いやー捨てるもんがね愛も変わらず<笑
あ、盾はある。あ、せっかくならゾーラの盾、装備しとくか。え、どんどん壊してっていいのかもっともっと調べるべきところはあるのかいや、一貫はどんどん壊しちまおうぜ、こういうのは。ルージュ。あれここは、奥か。吹っ飛べどんどん壊してるけど、やり直し聞くかな、これ。あ、ここまでは水は上がってきてはいない。これうわ、すげえすげえすげえ一気にできることもあんだ。便利だな。氷結の杖じゃなくて、普通にリザルボスの、霜吹きリザルボスの槍とかのがいいのかなとりあえず何すればいいか全然分かってないぞ今のところえ全部壊していいのそういう空間なのここってここも登ってみるあーそっかちょっと待ってちょっと待ってせっかく買わずのやつあるからこれで多少の滑りを軽減してもらっていやとはいえだよねとはいえ滑っちゃうしねあ、宝箱だ。オパール。これって矢は通るのか通らないね。通らねえわ。いや、でも、買わずもつけたいけど、ゾーラの鎧をつけときてえな、せっかくなら。何すりゃいいんだいまいちわかってねえぞ。あと壊せるところがまだあるのかそれとも下に壊せたところがあったりしたのかえ結構わかんねえ水が滴っ,ってはいるあここの中かあわかったわかった中だな<笑>便利氷の板便利よこれで、通れルーフができるはずだよな。ここに何かが隠されてんだろう。え、ダンジョンじゃん、めちゃくちゃ。え、左から来たけど。お疲れ。いや、キースいっぱいいんな。ちょっともったいない氷さすがにえめちゃくちゃ迷路じゃんヘドロみたいなのがあるあここ通れルーフってことかでさっきのとこ行けんのかえでもここをさ<笑>この距離感でリンク壊したら死んじゃわないの心配なんだけどルージュ行くぞえ大丈夫か俺たち生きてられるかなこれ生きてられるかなこれで謎解きが完了したわけかえリンクの状態はあ<笑>ひどい目にあったみたいな顔してたのこっち側は結局行けないあ、はしごがあるんだ。じゃあ、登るしかないな。一旦。なんかレバーもある。まあ、レバーがあったら引いてみよう。とにかく。で、檻が、檻じゃなくて柵が開いた。で、向こうが渡ればいいのか。簡単な謎解きだったぜ。いけ<笑>めっちゃ便利。あ、でもリンクじゃなきゃ開けられなかったな、結局。まあ、リンクじゃなきゃっていうか、ラウルの右手がなきゃ。空まで行けんのこれで。どう行くよ。不気味
ああなるほどねヘドロじゃない水が流れてゾーラ族ならば滝登りができるってことか大丈夫かシロシドああそういうことかあどうやって戻ってきたのリンク滝だ滝が空から降ってきたぞリンク何があったんだ君がやってくれたのかもちろんだなるほど遺跡で謎の装置を浮かしたとそして滝が現れたそうか分かったぞ滝はゾーラ族にとって道も同然水の架け橋とはこれのことだったんだこの滝を登れ,登れば空へ上がれるリンクさすがだぞありがとうお前変わんねえなあミファーの声だったりすんのかなここへここへ分かってるよ我が元へまただ誰かが俺を呼んでる一体何だったんだまあ、い,い道があるなら先へ進むだけだ、うん、そのゾーラの鎧なら君も滝を登れるぞ行こうリンクいやそのシステムマジでちゃんと説明してほしいんだけどなんで鎧着ただけで登れるようになるのどういうことなの不思議でならないんだけど本当に不思議でならない<笑>こんな魚のようになんでなんでなのなんでなの本当にちょっと怖いんだが水脇の島ラネール大水源上空えシードどこ行ったシード置いてかないでよ俺をシード全然いねえじゃんあいつどこ行ったんだろう一人にしないでよシードまあでもヘドロが流れてってるのはあーすげえ無重力空間すげえ<笑>すげえすげえへえ、楽しい。なんだあれピカピカしてんな。え、なに重力があまりないっていうか、薄いっていうか、そういう感じなの。わあ、ちょっとアクションが難しくなっちゃうな、こんな。なにこのバッテリーみたいな。浮いてんな。なんなのこれなんなの割っていいの嫌で。割れないなんだえどういうシステムやばいやばいやばいやばい重力的なやつのせいでえなになにこれなにこれえよくわからんこれを使ってどうしろと言うんだいよ,よくわかあ水がビシャってなったえ、もう一回出してみてだってこれってああモテんだあそういうことねこういうことかあこういうこともできる特等兵隊ブレード強っそっかそっかじゃあ神殿に来たみたいなもんなんだね前もそうだったもんねチューリン時もえー、でも捨てる武器がねえんだよな毎回だけど PC の両手剣いっかいやキラキラなのにこれどうすりゃいいのえ下に置くとどうなるピシャはじけたえいまいち使い方が分かってないんだけどまあいつでも濡れれるみたいなとこはあるよねここら辺置いとけばいつでも涼しくなれる空間あシドどうしたちょっと待ってもうちょい探索したいだってこの重力感が楽しいもんいつもの半分ぐらいの重力の感じが楽しいんだもんうわーゴーレム大量にいるなすごいな何がなんだここはいや俺は聞きてえよ体が軽いぞ確かに不思議な場所だが今はヘドロの発生源を調べるのが先だ。手分けしていこう、リンク。手分けすん。歩いていくじゃん
。まあ、手分けして、なんだなんだなんだ。あこれで向こう側まで渡れますよってことか。え、でもゴーレム倒してえけど、あいや、動線に従っていこう。あ、行きたい行きたい行きたい。ちょっと待って、え、これ、ああ、乗れる。てっきり。トーレルーフでも使うのかと思ったけどえまさかだけどこの水の玉みたいなゾナウギアもさ手に入ったりすんのえ楽しいただただ楽しいじゃんおお落ちても安心ってことかここ立ってりゃいいのあ立ってりゃよそうそうあー待って待って待ってちょっと待って慣れてない慣れてないだからこういうバカなことした人用のあれなんだけどあれすらも俺は<笑>あれですいやもう重力感の上ね上あそこのゴーレムたちを倒してえけどどっちに行くのが正しいんだ道的には浮いたこっちからこう行っていや向こう側までも行けたっぽいな一発で楽しい何これ<笑>めっちゃいいじゃんああっち側にも続いてんだどこに行けばいいんだろうもうここでも行けそうずっと水浸しアゴーレムがいるただ下にもいいんだよな。ゴーレムぐらいね。楽勝っちゃ楽勝だよ。隊長もいる。いや、でもこういうのは、この一番強そうなやつを混乱させときゃいいんだよ。そしたらあとはやってくれる。まあ、せっかくくれた特等兵隊ブレードを使ってっか。戦って。いやこいつさえ倒しといてくれればゴーレムの内乱を起こさせれば強やっぱ隊長強えなすぐじゃないっすかえ俺のことを見つけてんのまさか嫌だな隊長そんな僕じゃないっすかいやまあでも実際バレたとしても煙よこれでこうよ簡単よ兵隊ゴーレムの角でどっちにどこへ向かうのが正しいんだ下のゴーレムを倒してぐらいなんだけど、まあ、一応せっかく作ったからオパールの大杖も持ってここら辺はこうよあなんか防水線みたいなのあるけど効率が圧倒的あーすげえあだからこれ持ってけんのか俺外せんのかあ持てるなそもそも持つえでもいらねえよだってオパールの杖あるもんなくてもいけるよあ防水線こっちにもあんななくした人用かなまあ、でもオパールの杖あるよあ地下に続いてそうな道すらある<笑>なるほどねいやでもいいや動きがちょっとゆっくりになっちゃうしせっかくならオパールの杖使っていくよ何すりゃいいんだろうこっちに道ありそうだけどここはあ宝箱だ古びた地図あーやったあそんなところに衣装があるんだもんねこれ絶対にいやこの重力感がちょっと難しいないやまあ確かに放水線大事かもしんないけどこれでこうよだって<笑>これでこうよ簡単よ<笑>チューリーが降り立ったら<笑>あオパールの大勢が壊れそうだいやまあまあまあ
。ああ、壊れた。無重力ゆえにね。ワンモーション無駄なモーションだよ。あ。じゃあ。もう杖がな。この。王の鱗風切り王杖っていうわけわかんない作っちゃったからなあゾーラの剣にせっかくならゾーラの剣につけとくかオパールオパールって結構持ってるもんね僕オパールの剣っていうダサい剣作っといてまあまあまあしょうがないオパール剣だと杖じゃないと玉一個なんだよね放水中ありがとういやでもこっちの方が早いもん絶対これだよいや確かに杖じゃないとえここはダメなのもう水飲みも大量にあるしな溶かしてっいやマジで動きが難しいあシドが一緒に来てくれたらさ、放水中とか使わずにこういうのガンガンいけんじゃねえのあ、え何これ初めて見るやつあんだけど。マックスラディッシュありがとう。あ、待て待て、あぶねよかった、ゾーラの鎧きといて。あ、こういうゲームか。で、ここでどんどん飛んでくんだ。わかったわかった。え、だったらだったら、さっきのゴーレムちょっと倒してこよう。こっち側も行っときたいもんね。正規ルート。あなんか、落下ダメージもなさそう。いや、混乱の花がもうあんまない。しかもワンパンで倒しちゃったら混乱意味ないぞ。無重力すぎてジャンプしただけでこれできんだけど。あー、ゾーラの弓が。まあ、いっか。いや、楽しい、ここ。リンクに有利な世界だな。あ、でも宝箱が奥にある。上等なやつかな。大容量バッテリー。まあ、上等だな。え、ここでバネとか使ったらどんくらい飛ぶんだろう。うわ、け、うわ、すごっえ、めちゃくちゃに飛べんじゃん。え、バネさえあればもう何もいらないじゃん。<笑>祠があるな。一旦祠行くか。祠行って向こうが戻ったりもできるしね。え、バネ強い世界。イゴ、ションの祠。浮遊する水。あ、まさに今。のとこだ。あ、乗りたい乗りたい。え、このゾナニウムあんの一回も見たことないんだけど。いや、てれれれれれれれと言われようと。え、なになになに落ちてるな。あ、宝箱が落ちている。あ、まあまあ。でも、ターン。ターン。ああ、そういうことか。水の中に入れろよってことか。まあ、普通に戻れ子とかで。あ、こういうこともできんだ。投げちゃった。は<笑>えー、おもろ。大きなゾナエネルギー。おお。あ、で、下から降ってきた。あ、これは戻れ子ってことっすね、多分。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。脱出したい。これ戻れ子すれば。上行けるってことだよ。宝乗れ、うわあ。なんか水と水が合体した。やばいやばい、難しい。ありがとう。え、どんどん登ったりもしてる。ここはなんだ、出てくるか。連れてってもらおう。とにかく。信じていいか、お前のこと。お前のこと信じていいか。怖いぞ結構これこの遊びあそっち側にもなんかありそうだな信じていいんだなありがとう信じてよかった
でえ絶対向こうにもなんかあなんもねえかこれの上ってだけかじゃあえあのまま行ったとてじゃないでもちょっと待って待って嘘だろいやこのまま行ったとてじゃんとてじゃないいやとてとてがすぎるってこれいやどうするどうする戻れんのかあ戻れそうこいつあなんかあるなあ角度を変えれたりすんのかまさかあこういうのもあるし角度を変えれんだなおおこの辺置く真ん中のラインがそうかここかオッケーオッケーここなんだなそうか水だから流れに逆らわないっていうことなのかこれでいけんじゃないもうじゃあ俺ここで待ってるからどうなるおなんだ俺のことは通り抜けていったな<笑>あと待つだけでいいなこれでわあなるほどねバウンドすんだもうボールみたいな感覚なんだこいつはこいつの存在はあちょっと楽しいほころだったでこっち側には何があるかあ宝があるなまた武器かなんかかな落下ダメージがないっていうのもいいねバネが欲しいバネが10個ぐらい浮遊石わありがてえこれであのあれじゃんあれっすやんなんだっけイーガダンの最強の兵器みたいなの作れちゃうよこれで飛んで、あ、まあ、飛ぶ必要もなかったか。普通に祠に戻りてえな。あ、しかも、しかも、あるじゃん。これは、絶対に。今あんま手に入ん、入ってないのって、もうさっきの浮遊石と、あと、作敵マシンだよね。これ作敵マシンくんじゃね浮遊石ばっかりか。なんか出てくんの遅いね。いやでも普通に浮遊石ありがたいけどな。あ、翼も。浮遊石一個置いとけばさ、いつでも弓の攻撃できるみたいなとこあるもんね。トーレルーフ使えば。いや、それにあの、イーガダンのくるくる兵器みたいなの作れるし。これはありがたい。浮遊石15個もありゃいいか。また使うようになればここに戻ってこればいいし。さて何すればいいんだもう眩しすぎて何も見えやしねえよ。なんだこれは。光線だ。何かが。あ、あ。あ。ああ。なるほど。翼で飛べ。翼で飛べシステムいっぱい翼あるもんここら辺にそうかゾーラ族には翼がねえからかえでも行けるところマジでまだまだあるなえこっち側も結構行けるぞ多分こっち側が正規ルートと見ているちょっと探索してあブロックゴーレムだ宝を携えてるな瞬殺しようブロックゴーレムはあーでもライネルの弓がもう1本しかねえのかまあいいやお前のために全部使ってやってもいいぐらいだよ暗いだいぶ溜め込んだギブドの骨もあんまもうなくなってきちゃってんだよなこんくらいにしとくかあ倒してた<笑>どんくらいで倒せたんだろうでもこれもあんま強くないんだもんね多分せっかく合剣だけど中東か49点賢者の意志あーなんだあいつってそういうシステムなんだ空にいるブロックゴーレムはそういうことか特等兵隊スピアうわめっちゃいいないやただもう<笑>ただもうねえんだよな捨てれるものがこの絵の両手剣いっか置いてくわ
。置いてく、置いてく。<笑>特等兵隊、え、特等隊長スピア、もう武器がすごい。うわ、怖っ。どんなバランスで浮いてんだよこれ楽しいだろうなこんなアトラクションあったら、まあ、落ちたら死ぬけどいやこれもなんか最強の武器とかなのかな特等兵隊エッジもうマジでいらんよ武器本当に本当にいらんよ白銀ボコエッジいやーもうマジでいらん<笑>もう一通り下見て回ったんでだからここにこうやって置いてこういうことでしょ多分で飛ばしてもらう感じえでも飛ぶ必要なんてあったかなえ普通にたどり着けそうだけどこんな、まあ、滝があるからわあまたこれ滝登っていくみたいなシステムか大変だないやちょっと待ってせっかくなのこのオパールの剣でここら辺もなんか埋まってるかもしんねえしな特に埋まったりはしてねえわわあでもほんと楽しいな一つ一つの話で全然違うゲームみたい上登って一体どこへ向かえばいいんだってかシドこれどうやって行ったのリンクはパラセールとかあるからいいけどシドとか絶対だって一回ミスったら死ぬよシドなんてどうやって言ってんだろうすげえなあいつどこにいんだろうこれまた強え武器なのかな武器の消費とさ供給が合ってない需要と供給が合ってねえわ特等兵隊ブレードだまた<笑>もう持てねえよいやじゃあ新しいのに変えておこうもうそういう感じでいいこっちか正規ルートはあーでもヘドロだから行けないもんねあっちはでああなるほど、ね、戻れこ使えよってやつかじゃあ戻ってくれ戻れこで戻してる隙に乗るオッケーえ面白い本当にありがとう解除だヘドロがいっぱいだなまた水も出たえシードはどこにいんのマジで結構いないなチューリーの時は結構早めに一緒に行動してくれたけどあいつこいつあまたあれかほこらの祠の下りかこういうことねでいかに上まで行けるかってことねえー、まあでもバネさえあれば行けそうだけどなどこでもバネとチューリーさえあればタカラポコ開けんのが怖くなってきたよもうあオパールかありがとう、まあ、オパール絶対使うもんねここは翼とかの空間いや翼台車もあるあ扇風機もあるからここをガーって飛んでけってことねいやとはいえさとはいえさこんくらいの距離感翼も台車もなくてもさ届くんじゃねえのチューリーさえいればほらね<笑>なんか難易度がさ低くない他の遺跡に比べてあシドやっと会えたなやはりここは不思議な場所だな体が軽くなったおかげで滝を登った時思った以上に飛び上がってしまったぞいやお前パラセールないのにどうやって来たんだよ慣れない場所では慎重に行かないとなリンクここから先も気をつけて進もうそうねあ一緒に進めんだこっからはあゴーレムがいるあでもシド大丈夫だよゴーレムなんてまあ、水とか使えばいいみたいな話もあるけどさそういう話も確かにあるけどいやもう武器がいっぱいあるからさ結局結局のところもうこうなんよこ
こういうことなんやシードよし片付いたなリンク先へ進もうそうだね<笑>そうそうそうだねゾナウ剣付き剣あそういうのもあんだ号泣あ号泣もらっとくかえいいのシードこんな感じであ早いなお前どうやって言ってんのお前どうやって言ってんの結局あ止まってるわ待ってくれてるあれはあなんだ神殿かついに見たところヘドロの滝は全てこの上の遺跡から流れ出ているぞつまりヘドロの源流があるとすればリンク準備ができたら乗り込もうもちろんだと思う、うん、よし行くぞえあのあれは前みたいにシドに乗ってみたいなのないのシドに乗ってさみたいなそういうのはないの今回あれ一緒に戦ってるかなってめっちゃ好きだったんだけど<笑>いや泳ぎ達者すぎるだろ世界狙えるだろこれ<笑>世界狙えるだろあ水の神殿アイラルの大水源いやなんか一番楽しそうルージュのとこ激ムズだったしチューリーのところもうちょっと難しかったけどいやなんだここえどうやってヘドロヘドロはどうやって生まれてんのそもそもヘドロ自体はよしどうどうやって生まれてんのヘドロってなんと荘厳なこんな建造物が里の上空にあったとはリンクあれこそヘドロの発生源に違いないぞだろうなあれをなんとかしないとんえもともとは綺麗な水のそうだなんだ、うん、見えるだろリンクあの水を使うことができればできればヘドロを洗い流せるってことわかった頑張ろうシドわいいなでも並びが身長差もいいよねなんかというわけで今回はここまでしよっかな。いや、竜の涙とかは、取ってないっすけど、ま、神殿編って感じで、次回、水の神殿クリアしよう。